हेलो एवरीवन वेलकम टू सुमित ट्यूटोरियल आज की जो टॉपिक है टाइफाइड निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड इन तीनों डिजीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एंड मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से सलमोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया व्हिच कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग्स टाइफाइड डिजीज जो है वो सलमोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होती है ह्यूमन बीइंग्स में नेक्स्ट पॉइंट This pathogen generally enters the small intestine through food and water contaminated with them migrate to other organ through blood. ये जो pathogen है वो enter करते हैं small intestine में food and water contaminated food and water के through and migrate कर जाते हैं organs में blood के through. जो भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होती है उसके थ्रू क्या करेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं एंड ये माइग्रेट कर जाएंगे पूरे बॉडी में फैल जाएंगे ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू ओके नेक्स्ट पॉइंट सस्टेन हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस वीकनेस स्टोमच पेन कंस्टिपेशन हेडेक एंड लॉस एपिटाइट और सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इनके सिम्टम क्या होती हैं टाइफाइड डिजीज के हाई फीवर वीकनेस स्टोमच पेन कंस्टिपेशन हेडेक एंड लॉस एपिटाइट ये सारे सिम्टम होती है ये कॉमन सिम्टम है इस डिजीज के नेक्स्ट पॉइंट इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन सेवर केसेस कुछ केसेस में क्या होती है डेथ भी होती है टाइफाइड फीवर किस वी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर हम टेस्ट कराने के लिए विडाल टेस्ट होती है उसके थ्रू पता चलता है कि टाइफाइड हुई है या नहीं हुई है तो टाइफाइड फीवर को कंफर्म कराने के लिए विडाल टेस्ट होती है ये इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट पॉइंट अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलॉन Nickname Typhoid Mary is worth mentioning here. She was cooked by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. Typhoid Mary एक cook थी जिनका name क्या हुआ Nickname Typhoid Mary हो गया Typhoid Mary क्यों हुआ क्योंकि ये जो Mary Malone थी ये cook थी इन्हें typhoid disease थी एंड ये खाना बनाने का काम करती थी घर घर जाके ये खाना बनाती थी एंड जो भी वो खाना बनाती थी उस खाना को जो खाता था वो उसे क्या हो जाती थी टाइफाइड डिजीज हो जाती थी ठीक है तो ये जित ये कुछ साल तक जितने साल तक ये खाना बना बना के जिसको भी खिलाएं उन्हें क्या हुई टाइफाइड डिजीज कॉज हो गई ठीक है इसकी वजह से इन मैरी मेलॉन का नाम पड़ा टाइफाइड मैरी ओके तो मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ कि आप याद कैसे रख सकते हो तो ये ट्रिक देख रहे हो सेलमोनेरा टाइफी टाइफाइड सेलमोनेरा टाइफी बैक्टीरिया की वजह से क्या होती है टाइफाइड कॉज होती है एंड क्या आप नीचे में देख रहे हो सर्वेंट मैरी मेलॉन टाइफाइड तो मैरी मेलॉन मैंने आपको बताया कि जो कुक थी जो की सर्वेंट थी वो क्या थी उनकी वजह से ही क्या हुई थी टाइफाइड बहुत जगह टाइफाइड उन्होंने क्या किया था अपने फूड के थ्रू बहुत जगह फैला दिया था जिसकी वजह से सारे लोगों को टाइफाइड हो गई थी जिन्होंने उनका फूड उनके फूड को खाया था तो आप याद कैसे रख सकते हो सेलमोनरा टाइफी बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड डिजीज होती है तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो मैरी मेलोन जो थी वो क्या थी सर्वेंट थी एंड उन्हें टाइफाइड थी पहले से एंड वो जो फूड बनाती थी उन्हें उन्हें जो भी खाया उसे क्या हुई टाइफाइड डिजीज हो गई तो सेलमोनेरा टाइफी की वजह से क्या होती है टाइफाइड होती है तो मैरी मेलोन सर्वेंट जो थी उनकी वजह से क्या हुई टाइफाइड डिजीज कॉज हुई तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग है एस फॉर सर्वेंट मैरी मेलोन सर्वेंट एंड एस फॉर सेलमोनेरा टाइफी एंड सेलमोनेरा टाइफी बैक्टीरिया की वजह से क्या होती है टाइफाइड होती है एंड जो मैरी मेलोन सर्वेंट थी उनकी वजह से भी क्या हो रही थी टाइफाइड हो रही थी तो इस इस तरीके से आप याद रख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक निमोनिया बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन बिच इनफेक्ट द एलवेलाई हेयर एयर फिड सैक ऑफ दी लंग्स निमोनिया जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज है एस्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से क्या होती है निमोनिया डिजीज होती है तो ये जो आ, मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगी ओके okay? एंड ये जो क्या करती है एलवेलाई लंग्स को इन्फेक्टेड करती है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कि निमोनिया में क्या होती है निमोनिया डिजीज में लंग्स इन्फेक्टेड हो जाती है ओके okay? Next point, as a result of the infection, the alveoli 
get filled with fluid leading to several problems in, in respiration. क्या होती है निमोनिया में कि रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होने लगती है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्यों होती है क्योंकि निमोनिया में क्या होती है इन्फेक्टेड हो जाती है लंग्स इन्फेक्टेड हो जाती है जिसकी वजह से क्या होती है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने लगती है ओके नेक्स्ट पॉइंट द सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड फेबर चील कॉफ हेड इन सेवर केसेस दिल्स एंड फिंगर्स नेल में टर्न ग्रे टू ब्लू इन कलर तो मैं आपको बताऊं कि इनके सिम्टम क्या होती है निमोनिया डिजीज के फीवर हो जाती है ठीक है चिल कॉफ हेड ठंडा लगने लगेगा ठीक है खांसी होगी सर दर्द होगी फीवर हो जाएगी ओके एंड कुछ केसेस में क्या होती है कि जो लिप्स होती है एंड जो फिंगर होती है फिंगर की जो नेल होती है वो क्या होती है ग्रेस और ब्लू कलर की हो जाती है जिस जिसको भी निमोनिया होती है इनके सिम्टम है ये सब नेक्स्ट पॉइंट अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाई सियरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन ये जो निमोनिया है ये जो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में कैसे हो जाती है निमोनिया तो देखिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींकता है खांसता है जो भी करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट है अगर नॉर्मल पर्सन पे चले जाते हैं तो उसके वजह से भी क्या हो सकती है उसे निमोनिया हो सकती है एंड जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो चश्मे का यूज करता है ग्लास का यूज करता है अगर उसका उस पर्सन का नॉर्मल पर्सन यूज करे तो उसे भी क्या हो सकती है निमोनिया कॉज हो सकती है एंड जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिस बर्तन में खा रहा है अगर नॉर्मल पर्सन उसके बर्तन में खा रहा हो उसका जूठा खाए या फिर कुछ तो उससे भी क्या हो सकती है उस पर्सन को भी निमोनिया होगी एंड तो इस वजह से क्या हो सकती है नॉर्मल पर्सन में भी क्या हो सकती है निमोनिया हो सकती है नॉर्मल पर्सन को भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू अगर ये सारी चीजें हो तो नेक्स्ट पॉइंट डाइसेंट्री प्लॉग डिथेरिया एक्सेट्रा ये क्या है ये डिजीज के नेम है बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एनसीआर में इसे मैंसन नहीं किया गया बस इसके बस एनसीआर एनसीआर में डिजीज के नेम को मैंसन किया गया है ठीक है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताओ बता दूंगी एक्सप्लेन कर दूंगी कि डाइसेंट्री प्लग डिथेरिया जो है बैक्टीरियल डिजीज है किस बैक्टीरिया से होती है एंड इनके सिम्टम क्या होते हैं क्योंकि एग्जाम में ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं ओके okay? आर सम ऑफ दी अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन तो मैंने आपको बताया कि डायसेंट्री प्लग डिथेरिया जो है ये सारी क्या डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज है जो की मैन में होती है तो चलिए मैं ट्रिक से बताती हूँ निमोनिया के जो बैक्टीरिया के नेम है आप कैसे याद रख पाओगे क्योंकि ये जो नेम है बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा लॉन्ग है स्टेप्टोकोकस निमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये दो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से क्या होती है निमोनिया डिजीज होती है तो आप कैसे याद रख सकते हो स्टेप्टोकोकस एस फॉर स्टेप्टोकोकस एंड एस फॉर स्वास्थ एंड हेमोफिलस एच फॉर हेमोफिलस एंड एच फॉर हेल्दी तो आप इससे कैसे याद रख सकते हो देखिए हेल्दी हेल्दी की जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होती है स्वस्थ ओके तो ये जो मीनिंग है इससे आप क्या याद कर सकते हो कि निमोनिया जो है वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर देती है निमोनिया डिजीज तो इससे आप याद कर सकते हो हेल्दी एंड स्वास्थ्य हेल्दी फॉर क्या हो गई हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्वस्थ मीन्स क्या हो गई एस्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो इससे क्या है आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी कि जो निमोनिया डिजीज है वो आपके हेल्थ को खराब कर देती है तो उससे आप याद रख सकते हो कि हेल्दी मीन्स हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड हेल्दी की जो हिंदी मीनिंग होती है स्वस्थ मीन्स एस फॉर एस्ट्रेप्टोकोकस ओके नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन कोल्ड Many viruses also cause diseases in human beings. Rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human element, the common cold. 
तो मैंने जो निमोनिया एंड टाइफाइड डिजीज बताई वो क्या है बैक्टीरिया से कॉज होती है एंड जो कॉमन कोल होती है वो वायरस से कॉज होती है वायरल डिजीज होती है ओके मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है एंड वायरल डिजीज कौन कौन सी है एंड इसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगी कि आप कैसे याद रख सकते हो ओके तो चलिए देखते हैं कॉमन कोल तो ये क्या है वायरस डिजीज है एंड कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरस से होती है राइनो वायरस एक वायरस है जिससे क्या होती है कॉज होती है कॉमन कोल्ड नेक्स्ट पॉइंट दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स इनमें क्या होती है कॉमन कॉल कॉल जो डिजीज होती है इनमें क्या होती है रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्टेड होती है बट लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होती है निमोनिया में क्या हो रही थी लंग्स इन्फेक्टेड हो रही थी बट कॉमन कोल्ड में क्या होती है बस रेस्पिरेटरी पैसेज जो होती है वो ही इन्फेक्टेड होगी ओके नेक्स्ट पॉइंट द कॉमन कोल्ड इज कैक्टराइज बाई नेशनल कंजेशन एंड डिस्चार्ज sore throat and hoarseness cough headache tiredness etc nasal congestion means in me kya hoti hai naak band ho jati hai nasal congestion means and sore throat means gale mein kharash aa jayegi and hoarseness means awaaz jo baith jati hai na use kya kehte hain hoarseness kehte hain cough headache and tiredness etc to ye sare symptom hai common cold ki नेक्स्ट पॉइंट विच यूजली लास्ट फॉर थ्री टू सेवन डेज ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इन हेल्थ डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन बुक कॉफ डोर नो कंप्यूटर की बोर्ड माउस एक्सेट्रा देखिए ये ड्रॉपलेट के थ्रू भी अदर पर्सन को हो सकती है जो कि नॉर्मल पर्सन है अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है वो छीक रहा है तो उससे भी क्या हो सकती है नॉर्मल पर्सन को कॉमन कोल्ड डिजीज हो सकती है एंड uh, क्या हो सकती है पेन बुक कप एंड डोर डोरनोम जो होती है उससे भी क्या हो सकती है अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छीका छीका तो उसके हैंड में क्या हुई वो वायरस आ गई राइनो वायरस आ गई उसके हैंड में एंड उसके बाद वो अपने पेन को कॉपी बुक कुछ किसी को भी डोर को जहां भी टच करता है अगर नॉर्मल पर्सन उसे टच करे तो उसे क्या हो सकती है कॉमन कोल्ड हो सकती है कंप्यूटर कीबोर्ड कहीं भी अगर टच करता है अगर उसके उसे उसके हैंड में राइनो वायरस है उसने अगर छीक छीका तो क्या होगी उसे भी कॉमन कोल्ड हो सकती है ठीक है एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन आप ये फिगर देख रहे हैं इस फिगर में क्या है इस फिगर में देख रहे हैं अगर इस तरीके से आप छीकते हो तो क्या होगी ये किसी और पर्सन में नहीं फैलेगी कॉमन कोल्ड अब ये फिगर देख रहे हो अगर इस फिगर अगर इस तरीके से आप करते हो तो भी किसी अदर पर्सन में ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर आप छीकते हो अपने हैंड को हैंड वॉश कर लेते हो तो क्या होगी ये किसी और पर्सन को नहीं होगी इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि अपने हैंड को अपने मुंह के पास रख के भी छीक सकते हो जिसकी वजह से क्या होगी कोई अदर पर्सन इन्फेक्टेड नहीं होगा तो चलिए ट्रिक बताती हूँ अब आप कैसे याद रख सकते हो कॉमन कोल्ड जो होती है वो राइनो वायरस की वजह से होती है ओके तो आप देख रहे हो कैट और रैट तो आप देख रहे हो कि सी फॉर कैट एंड आर फॉर रैट तो कॉमन कोल्ड क्या है सी से है एंड कैट क्या है सी से है एंड राइनो वायरस क्या है आर से है एंड रैट क्या है आर से है तो कैट क्या होती है उसे फूड के लिए उसे जीने के लिए रैट की जरूरत होती है ठीक है तो वो क्या करेगी उसे रेड चाहिए होता है एंड जो कॉमन कोल्ड है उसे सरवाइव करने के लिए राइनो वायरस चाहिए होता है अगर राइनो वायरस खत्म तो कॉमन कोल्ड जो डिजीज है वो भी खत्म तो कैट कैट को क्या चाहिए रेड चाहिए अगर रेड खत्म तो कैट भी खत्म उससे क्या होगी तो ऐसे आप याद कर सकते हो कैट को रेड चाहिए कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड को क्या राइनो वायरस चाहिए कॉमन कोल्ड तभी होगी जबकि राइनो वायरस होगा एंड कैट को रेड चाहिए कैट तभी होगी जब रैट होगा ओके okay? तो आप ऐसे याद याद रख सकते हो कि सी फॉर कैट एंड सी फॉर कॉमन कोल्ड एंड आर फॉर राइनो वायरस एंड आर फॉर रैट रैट से आप याद रख सकते हो कि राइनो वायरस एंड सी फॉर कॉमन कोल्ड तो जब भी 
कॉमन कोल्ड तभी होगी जबकि राइनो वायरस होगी एंड कैट तभी होगी जबकि रैट होगी ओके तो कैट को रैट चाहिए एंड कॉमन कोल्ड को राइनो वायरस चाहिए तो आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये तीनों टॉपिक ठीक है तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो की नेक्स्ट जो डिजीज है मलेरिया तो आप जानते हो कि मलेरिया जो एनसीआरटी में दी हुई है एक साइकिल भी दी हुई है उस साइकिल को भी मैं बताऊंगी एंड मैं आपको ट्रिक भी दूंगी अगर आप चाहते हैं कि अपने स्टडी को डेली बेसिस में करना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेलाइकन को क्लिक करें ताकि आपको मैं जो भी डालू वीडियो नोटिफिकेशन मिले मेरे चैनल पर आपको मोटिवेशन वीडियो ट्रिक एंड क्वेश्चन सब कुछ मिलेगी एंड आपको जिस भी टॉपिक से डाउट है जो भी टॉपिक आपकी क्लियर नहीं है या फिर जिस भी टॉपिक की आप चाहते हो कि ट्रिक चाहिए तो 